பொய்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்த்த நன்மை பயக்கும் இனேன் அப்படின்னா அர்த்தம் அப்புறம் சொல்றேன் இந்த டேங்க் மேல உட்காந்துட்டு பைக் ஓட்டுறானே இவர் நம்பர் ஒன் பைக் பைத்தியம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஃபர் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கானே அவர் ரூல்ஸ் பைத்தியம் அதுக்கு பின்னாடி பாட்டில் பார்த்தாவே நீங்களே சொல்லலாம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கானே ஒரு கார்ட்டூன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் மொபைல் பைத்தியம் இந்த நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸோட தெளிவாக சொல்லணும்னா இந்த நாலு பைத்தியத்தோட கதை தாங்க இதுக்கு மேல உங்க கூட நான் பைக்ல வரமாட்டேன் உங்களுக்கு பைக் ஸ்பீடுனா என்னன்னு தெரியல ரோட்ல எதுல வரவங்க யாரு என்னன்னு தெரியல அதை விட முக்கியம் ரோடு ரூல்ஸ்ல என்னன்னு தெரியல அப்படி இப்படி நான் உங்க கூட வர முடியும் சரக்குமா <laughs> 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 நீ பைக் வேறமா ஓட்டறடா அட சின்னடா அடி பட்டு லாரி மோதி சாக போறடா நீ மொபைல் நோண்டி நோண்டி அது தொலைஞ்சி புது போர் வாங்கி அது வெடிச்சு சாக போற சொன்னா சொல்லவே வேணாம் ஏனா தேட்டு இருக்க மொபைல் காணும் மச்சி பைக்ல மொபைல் தொலைஞ்சது பயங்கரமான இரும்பல் அவன் சொன்ன மொத விஷயம் அப்படியே நடந்தது என்ன நடக்குதுன்னு புரியாம அவங்கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் அடே அறிவு கிட்ட நாய்களா இதெல்லாம் உங்க மன பிராந்திடா போய் பொழப்ப பாக்குற வழியை பாருங்கடா நான் போய் ஏன் பொழப்ப பாக்கணும் இன்னும் குழப்பமான இவங்க இத பத்தி நீ யோசிக்கவே கூடாத முடிவு பண்ணாங்க ஆனாலும் அவன் சொன்னதெல்லாம் நடந்துருமோன்ற பயம் அவனுக்கு இல்லவே இருந்தது என்னடா இது அதுவா நிக்குது சென்னை மதுராந்தகத்தை சேர்ந்த தனுஷ் என்ற சிறுவன் செல்போன் சார்ஜ் போட்டுக்கொண்டே பேசியதால் செல்போன் வெடித்து கண் பார்வை பறிப்போயுள்ளது மதுராந்தகத்தை சேர்ந்த கூலி தொழிலாளின் எட்டியப்பன் என்பவரது ஒன்பது வயது மகன் தனுஷ் செல்போனை சார்ஜ் போட்டுக்கொண்டு பேசிய பொழுது அது பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்தது உடனடியாக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அவர் இறுதியாக எழும்போ என்ன தம்பி அவன் சொன்னதுதான் நடக்குதுன்னு முழுமையா நம்மன அவங்கள பயம் ஒவ்வொரு நாளும் துரத்துட்டே இருந்தது காலம் போயிட்டே இருந்தது ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு சீக்கிரமா போனா ஆட்டோ பூச்சி போடா நாற்பதுல தான் போவேன் பழகிடுச்சிரா இவனே இப்படி மாட்டானா அவங்க சரி இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது மாயாச்சாரமா இருக்குமோ இல்ல மந்திரமா 
நம்ம கலாச்சாரத்திலேயே நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லிட்டு போன எல்லா விஷயத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு அறிவியல் இருக்கிற மாதிரி இந்த சம்பவத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு அறிவியல் இருக்கு இந்த மொபைல் காணாம போனது திருநது இவனோட இரும்பலுக்கு காரணம் இந்த பைக் ஆக்சிடென்ட் இதெல்லாம் உண்மையாவே அவங்களுக்கு நடந்துட கூடாதுன்னு தான் அப்படி பண்ணான் ஏன்னா அவன் நண்பர்கள் என்னைக்குமே பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு நினைச்சான் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் பாதுகாப்புன்றது வாழ்க்கையோட ஒரு அங்கம் இல்லை அது நம்ம வாழ்க்கையோட முறை அவன் சொன்ன ஒரு பொய்யால் அவன் நண்பர்களுக்கு அது கிடைக்கும்னா அவன் சொன்ன பொய் பொய்யே இல்லை